A very warm welcome to the USAID Bulletin. I am Meena Tariq. In today's USAID Bulletin, we will take a look at the partnership of the United States Mission to Pakistan and the Government of Pakistan to end gender-based violence and empower the women of Pakistan. USAID works closely with the Government of Pakistan and development partners to address gender inequality, which affects women of all ethnic groups and socioeconomic strata. Pakistan has been ranked the third most challenging place in the world for women. This is partly because of the patriarchal culture and structure of society and partly due to the lack of empowerment opportunities. Gender-based violence is a global phenomenon and to eliminate it, the United Nations has marked 16 days of activism against gender-based violence from the 25th of November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women, to 10th December, which is Human Rights Day. The idea behind these 16 days is to mark them as a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world. While these days give us a chance to speak about the issue and address it, they also give us an opportunity to highlight women who have survived violence and are leading independent lives. USAID has funded the Gender Equity Program to close the gender gap in Pakistan by supporting women's economic, political and social development. USAID also provided health, legal and counselling services to approximately 61,000 female survivors of gender-based violence. USAID supported the Federal Ministry of Human Rights to train 196 public prosecutors on laws protecting women's rights, gender issues and legal protections for GBV survivors. In addition, USAID has also awarded more than 6,600 higher education scholarships to academically talented but needy Pakistani women. Working in collaboration with the government of Pakistan, USAID has financed and trained more than 50,000 women entrepreneurs through programs like small and medium enterprise activities. In the agriculture sector, USAID has trained over 35,000 women in livestock management horticulture helping to create full-time equivalent jobs for women in agribusinesses. To give women the access to services and enable them to vote in the general election, USAID has also worked in partnership with NADRA and provided support in the National Identity Card registration for more than 1.5 million women across Pakistan. Not only this, but USAID has helped train nearly 16,000 female political party representatives to effectively develop policies concerning women and girls. Our reporter has put together a special report for you. Let's have a look. Zila Skirdu ki sabz wadiyon mein takriban 30 lakh se zaid log abad hain. Ye wadiyan na sirf khoobsurti balki zarkhez zameen se bhi mala mal hain. Yahi wajah hai ki har gharana ausatan 2 acre arazi par wasi paimane par faslon aur phalon ki kasht karta hai. काश्त किए जाने वाले फलों में खोबानी का जायका और पैदावार बाकी तमाम फलों को पीछे छोड़ चुकी है जिससे ये फल आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन गया है यहाँ हर एक घर में तकरीबन 30 के करीब दरख्त हैं और हर एक दरख्त की औसतन पैदावार सलाहियत 60 किलोग्राम है और सालाना पैदावार एक लाख चौदह हजार दो सौ छियासी टन है इस बेहतरीन पैदावार सलाहियत के बायस पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा खोबानी पैदा करने वाला मुल्क है काश्तकारी के इंतहाई साजगार हालात होने के बावजूद माजी में यह खत् और इसमें रहने वाले लोग खुबानी की पैदावार की मुआशी सलाहियत से पूरी तरह नफा हासिल नहीं कर पाते थे इस मसले की एक बड़ी वजह खुबानी के फल का जया होना था खुबानी को खुश करने वाली सहूलियात तक रसाई की अदम दस्तियाबी मयारी प्रोसेसिंग के बारे में शाऊर की कमी और मंडियों से रवाबित की अदम मौजूदगी की वजह से लोग ठीक मुनाफा हासिल नहीं कर पाते थे इन हालात के पेश नजर यू एस ए आई डी ने स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम के जरिए दो हजार ऐसी जायद खातन किसानों को खुबानी की ठीक काश्त देखभाल और मुनाफा बख्श मंडियों तक रसाई के लिए मुआवनत फराम की इन खातन किसानों को तीन सौ बत्तीस तरबती सेशनों के जरिए खुबानी की कटाई प्रोसेसिंग खुश करने और खुबानी की मार्केट से मुतल खसूस तरबियत फराम की गई इसके अलावा नट क्रैकिंग मशीन और सोलर डिहाइड्रेशन प्लांट्स भी लगाए गए यू एस ए आई डी की जानब ऐसी फराम करदा तरबियत और मुआवनत ने न सिर्फ इन खातन को बाख्तियार बनाया है बल्कि इन्हें तब्दीली का पेश खेमा भी बना दिया है क्योंकि अब इनके खानदान के मर्द भी इन कोशिशों में इनकी मुकम्मल मदद कर रहे हैं
come to the end of our weekly bulletin. We look forward to your suggestions and your comments. See you all again next week.